L'augmentation des concentrations de CO2, des températures et tout particulièrement la hausse du niveau moyen des océans impacte le fonctionnement de la mangrove. Présent sur 75% des littoraux tropicaux, principalement dans les pays émergents, cet écosystème joue un rôle écologique, sociologique, mais également économique pour les populations côtières. En février 2017, dans le cadre du programme de recherche Manao, une équipe internationale de scientifiques, constituée de chercheurs aux disciplines très complémentaires, s'est retrouvée en Nouvelle-Calédonie pour étudier une mangrove exceptionnelle. Dans ce contexte de changement climatique, nous avons décidé de développer un observatoire des mangroves qui se développe dans différents pays, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie et au Vietnam. Notre objectif est d'instrumenter différents sites afin de suivre leurs évolutions. Nous avons choisi ces pays car ils sont caractérisés par une biodiversité différente, mais également des climats différents et des pressions anthropiques différentes. Nous sommes ici dans la mangrove de Jimek, à Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit peut-être d'une des mangroves les plus préservées de la planète, où les hommes vivent en harmonie avec la nature depuis des centaines d'années. Cependant, cette mangrove, comme les autres, va subir les effets des changements climatiques, et notamment la hausse du niveau des océans. L'autre particularité de ce site est qu'il s'agit d'une mangrove se développant sur un atoll, sur une île basse, sans apport sédimentaire, sans apport de sol, depuis les bassins versants, depuis les montagnes. Le niveau de son sol va donc évoluer de façon plus lente que pour les autres mangroves. Uvea is remote from any of those terrigenous sediment sources. So we're at, this is a, a what you might call a, an end-member system and where it's purely biological in terms of sediment production. We have um, lissa production by the mangroves themselves and below ground biomass production, so that's the root system. Or we have the animals um, in the lagoon which are producing carbonate sediments. And one of the key things we want to know is whether un système comme ça peut tenir avec le niveau de l'eau montée. Le niveau de l'eau est en train d'accélérer en termes de son niveau au cours du temps. Les mangroves forestes et d'autres communautés de l'eau montée, comme la salt marsh, doivent tenir le rythme avec cette hausse de l'eau montée pour se soutenir dans le long terme. Nous sommes bien. Amazed. I put them down at high tide. Conserving the mangroves is an issue that goes beyond just biodiversity. I think conserving the mangroves means that people can eat in the future and that communities really need, uh, need mangroves into the future. So a lot of my research is motivated by that thought. You know, when I sort of really started to realise that the people of Indonesia, you know, they, without their mangroves, a lot of the coastal communities, they're going to starve. And, uh, or things are going to be a lot worse. Well, it's not only food, I suppose, it's all the other services. And because mangroves are so important for fisheries and coastal protection and other ecosystem services that pr they provide, you know, timber and all sorts of things that people use them for, that um, it's really important to try and understand how this habitat is going to maintain itself with sea level rise. So by doing this work on Uvea, and this is maybe one of the few studies of like this in the Pacific, we really hope to contribute to the conversation about how Pacific islands are going to fare with sea level rise. All right, so here we have one of our electronic dendrometer bands. And these bands measure tree growth, except we're measuring every single hour how much the tree is sort of slightly increasing. Sometimes they shrink when they uh, don't have enough water. 
But over the year, we hope, or over the years, we're going to leave these on for the duration of the project. We hope to understand which environmental conditions are really good for tree growth, that favour tree growth, and which conditions are uh, bad for tree growth or when the trees are stressed. Pour connaître l'évolution de la mangrove au cours des derniers siècles, les scientifiques se tournent vers les archives sédimentaires. Ces carottages de sédiments permettront de déterminer la qualité du sol, mais surtout de le dater et ainsi de connaître la vitesse à laquelle il s'est déposé durant cette période. Une information primordiale dans ce contexte de hausse du niveau des océans. Nous avons perdu un petit peu, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas mal. Ok. Lost a bit, but... We can see uh, different colors which mean different composition of sediment. So, and also I can feel in the bottom of the core uh, shells, which are uh, very difficult and broke this part of the, of the coring, coring device. But this is very nice. This is nearly the entire depth of sediment that we have as location. So this will provide an excellent history of the uh, sedimentation processes that contribute to the mangrove forest. 100 ou 200 ans, peut-être, on ne sait pas, but uh, what we'll measure, we'll measure using um, naturally occurring radioisotopes to, uh, to date the different ages and layers of sediment. Pour mesurer l'élévation du sol de la mangrove aujourd'hui, les scientifiques vont déployer régulièrement un instrument de mesure qu'ils nomment une table d'élévation de surface. Mais avant cela, la première étape consiste à trouver un point de référence, solide et stable. Ce qui n'est pas évident dans cet environnement d'eau et de vase. Yeah, number nine is beyond us. A little more parallel to the outstream. We're uh, driving a steel rod until it does not go any further. And that creates a point from which we can measure how the elevation of the surface is changing with regards to vegetation, organic matter, uh, deposition, root structure changes, and sediment loading. Yeah. In terms of making the measurements, what we're doing is we're measuring the vertical distance from the top of the R set arm to the top of each pin. So we measure to the nearest millimeter in turn as we work along the pins like that and the the distance to the sediment surface is uh, basically just the the total length of the pin minus the um, the vertical distance above the R set arm and that's what we use to develop our elevation um, relationship with over time. 
Les scientifiques ont déployé d'autres instruments dans la mangrove de Jimek afin de recueillir davantage d'éléments qui permettront de suivre dans le temps la relation entre l'évolution du niveau de la mer et de celui de la terre. Le programme de recherche Manao va se prolonger sur plusieurs années. Les connaissances qu'il apportera seront particulièrement utiles à la communauté scientifique pour explorer les possibilités d'adaptation de la mangrove face aux changements environnementaux en cours. Par la suite, ces informations renforceront la résilience, c'est-à-dire la capacité de résistance des populations côtières face aux effets du changement climatique. Oh,